ஸ்பைரோலினா இது நன்னீரில் வளரக்கூடிய ஒரு பாசி வகையை சேர்ந்தது ஆனால் இதில் உடலுக்கும் மூளைக்கும் நன்மை செய்யக்கூடிய பல ஊட்டச்சத்துக்கள் அதிகமாக நிறைஞ்சிருக்குது இதை விண்வெளி வீரர்களுக்கு உணவாக கூட பயன்படுத்திட்டு வராங்க இதில் முக்கியமான விஷயம் என்னென்னா இவ்வளோ சத்துக்கள் இருந்தும் இதனுடைய விலை மிகவும் குறைவு ஒரே ஒரு கிராம் ஸ்பைரோலினா எடுத்துக்கொண்டா அது ஒரு கிலோ அளவுக்கு காய்கறிகள் பழங்கள் கொடுக்கக்கூடிய சத்துக்களை நமக்கு கொடுத்துடும் இது ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் இயற்கையானது கூட ஏற்கனவே இந்த ஸ்பைரோலினாவை பற்றி நம்ம ரெண்டு வீடியோக்கள் பதிவிட்டுருக்கோம் இதில் உள்ள சத்துக்கள் என்னென்ன இதை உணவில் சேர்த்து கொள்ளும் போது என்னென்ன பலன்கள் கிடைக்கும் இப்படி பல விஷயங்கள் அந்த வீடியோவில் பேசியிருக்கிறோம் சப்போஸ் அந்த வீடியோக்களை நீங்கள் பார்க்காம தவற விட்டுருந்தீங்கன்னா இந்த வீடியோக்கு கீழே இருக்கிற டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸில் அதனுடைய லிங்க்ஸை கொடுத்துருக்கிறேன் செக் பண்ணிக்கோங்க இந்த வீடியோவில் ஸ்பைரோலினாவில் எதை சாப்பிட்டானா அதிகமாக சத்துக்கள் கிடைக்கும் யாரெல்லாம் சாப்பிடலாம் எவ்வளவு சாப்பிடலாம் எப்படி எந்த உணவோடு இதை சேர்த்து சாப்பிடலாம் யாருக்கெல்லாம் இது ஏற்றுதல்ல இதில் என்னென்ன பக்க விளைவுகள்லாம் இருக்குது இப்படி முழு விஷயத்தையும் பார்க்க போயிடும் வீடியோக்குள்ளே போகிறதுக்கு முன்னால் நம்மளுடைய சேனலுக்கு நீங்கள் புதுசாக இருந்தீங்கன்னா சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க பக்கத்தில் இருக்க அந்த பெல் ஐக்கனையும் கிளிக் பண்ணிக்கோங்க எங்களுடைய பயனுள்ள உடல் நலம் ஆரோக்கியம் தொடர்பான வீடியோக்கள் உங்களுக்கு தொடர்ந்து வந்து கொண்டே இருக்கும் ஸ்பைரோலினா பற்றி நம்ம ஏற்கனவே பதிவிட்டு இருந்த வீடியோ பார்க்காதவங்களுக்கு ஒரு சின்ன ரீகப் ஸ்பைரோலினாவை உணவோடு சேர்த்து எடுத்துக்கொண்டு வரும்போது புற்றுநோய் வராமல் தடுக்கப்படும் ஊட்டச்சத்து குறைபாட்டை போக்கும் சர்க்கரை நோயை கட்டுப்படுத்தும் தேவையற்ற உடல் எடையையும் குறைக்கும் இரத்த சொகை இருந்துச்சுன்னா அது சரியாக்கும் நோய் எதிர்ப்பு சக்தி அதிகரிக்கும் இரத்த அழுத்தத்தை சரியான அளவில் பராமரிக்கிறதுக்கும் உதவுது கண் பார்வையை சீராக்கும் முகப்பொரு கருவளையம் இந்த மாதிரி பிரச்சனைகளையும் போக்கக்கூடியது முடி உதிர்தலையும் தடுக்கக்கூடியது இன்னும் இப்படி பல பயன்களையும் இது தரக்கூடியது நான் ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி இது பற்றிய முழு தகவலையும் ஏற்கனவே நம்ம பதிவிட்டுருக்கிறோம் டிஸ்கிரிப்ஷனில் லிங்க் இருக்குது செக் பண்ணிக்கோங்க சாப்பிட எது சரியான ஸ்பைரோலினா நீர்க்கிரை அதாவது ஸ்பைரோலினால் புரதச்சத்து அதிகமாக இருக்குது இது உடல் வளர்ச்சிக்கு மிக முக்கியமான ஒரு உணவாகும் அறுவடை செய்யப்பட்ட பாசியில் புரதம் அறுபத்தைந்து சதவீதத்துக்கும் அதிகமாக இருந்தால் மனித பயன்பாட்டுக்கும் அறுபத்தைந்துலேருந்து ஐம்பது சதவீதம் வரைக்கும் புரதச்சத்து இருந்துச்சுன்னா அது கால்நடைகளுக்கும் ஐம்பது சதவீதத்துக்கு குறைவாக புரதச்சத்து இருக்கும்போது அது மீன்களுக்கும் உணவாக கொடுக்கப்படுது அறுவடை செய்யப்பட்ட ஸ்பைரோலினா ஐந்து வருஷம் வரைக்கும் கெடாமல் இருக்கும் ஸோ ஐந்து வருஷத்துக்குள்ளே நம்ம அதை யூஸ் பண்ணிக்கலாம் இதில் இருக்கிற புரதச்சத்தை பொறுத்து இதனுடைய விலையும் மாறுபடக்கூடியது ஸ்பைரோலினா யாரெல்லாம் சாப்பிட்லாம் எவ்வளவு சாப்பிட்லாம் அப்படிங்கிறத பார்க்கலாம் ஐந்து வயதுக்கு மேற்பட்ட யார் வேண்டுமானாலும் இந்த ஸ்பைரோலினாவை உணவோடு எடுத்துக்கலாம் பெரியவர்களாக இருந்தீங்கன்னா நாலு ஒன்றுக்கு நாலுலேருந்து ஐந்து கிராம் அளவும் பன்னெண்டு வயதுக்கு உட்பட்டவர்கள் ஒன்றிலிருந்து ரெண்டு கிராம் அளவு வரைக்கும் இந்த ஸ்பைரோலினாவை உணவோடு எடுத்துக்கலாம் எவ்வாறு இந்த ஸ்பைரோலினாவை நம்ம உணவோடு சேர்த்துக்கலாம் அப்படிங்கிறது நிறைய பேருக்கு ஒரு பெரிய டவுட்டாகவே இருக்கும் இந்த சுருள் பாசிக்கு எந்த சுவையும் இருக்காது இது பாசி வகையை சேர்ந்ததுங்கிறதுனால கொஞ்சம் ஸ்மெல் இருக்கும் எனவே இதை தனியாக சாப்பிட்றதுங்க அப்படிங்கிறது ஒரு கொஞ்சம் கஷ்டமான விஷயந்தான் நீங்கள் குடிக்கக்கூடிய பழச்சாறு அதாவது எலுமிச்சை சாறு கரும்பு சாறு அண்ணாச்சி பழ சாறு இந்த மாதிரி பழச்சாறுகளோடு இதையும் கொஞ்சம் சேர்த்து குடிக்கும்போது எந்த வித்தியாசமும் தெரியாது அதே நேரம் சாதாரண பழச்சாறில் இருக்கிற சத்துக்களை விட இதையும் நம்ம கூட சேர்க்கும்போது அதிகமான சத்துக்கள் நமக்கு கிடைக்கும் இதை நீங்கள் பால் மோர் இதோட சேர்த்து கூட நீங்கள் கலந்து குடிக்கலாம் சில பேருக்கு இதனுடைய ஸ்மெல் சுத்தமாக பிடிக்காது இப்படி இருக்கிறவங்க இதை கேப்சூலாக எடுத்துக்கலாம் இதனுடைய கேப்சூல்ஸ் ரொம்ப ஈஸியாகவே கிடைக்குது உடல் இடையை குறைக்கணும் அப்படின்னு நினைக்கிறவங்க இதை வெறும் வயிற்றில் எடுத்துக்கலாமா அப்படின்ட்டு ஒரு கேள்வி வரலாம் இது இயற்கை உணவு அப்படிங்கிறதுனால வெறும் வயிற்றில் சாப்பிட்றதுனால எந்த பிரச்சனையும் கிடையாது ஏற்கனவே நான் சொன்ன மாதிரி ஸ்பைரோலினா பவுடர் மற்றும் கேப்சூல் வடிவத்தில் கிடைக்குது சாக்லேட் பிஸ்கட் கேக் இந்த மாதிரி உணவுப் பொருட்களோட இதை ஃப்ளேவராகவும் இணைத்து சாப்பிட முடியும் கூடிய மட்டும் ஸ்பைரோலினாவை வேக வைக்காமல் உணவோடு சேர்த்து சாப்பிட்றது நல்ல பலனை கொடுக்கும் இதை நீங்கள் மற்ற உணவுப் பொருட்களோடு சேர்த்து வேக வைத்து சாப்பிடும்போது இதில் உள்ள சத்துக்கள் கொஞ்சம் செயலழுக்கிறதுக்கு வாய்ப்புகள் இருக்கு சிறுவர்களுக்கு கொடுக்கும்போது இதை தேனோடு கலந்து கூட கொடுக்கலாம் ஃப்ரூட் சாலட் சாப்பிடும்போது இந்த ஸ்பைரோலினாவை கொஞ்சம் மேலே தூவி விட்டு சாப்பிட்லாம் ஐஸ்கிரீம் சாக்லேட் இதெல்லாம் நீங்கள் வீட்லேயே ப்ரிப்பேர் பண்ணி சாப்பிட்றதா இருந்தான்னா இதையும் கொஞ்சம் கூட சேர்த்துக்கலாம் நான் இவ்வளோ நேரம் சொன்ன உணவுப் பொருட்களில் மட்டும் இல்லைங்க நம்ம அன்றாட வாழ்க்கையில் நம்ம உணவுப் பொருட்கள் எடுத்துக்கிற உணவுப் பொருட்களோட இதை சேர்த்து சாப்பிட்றது ரொம்பவே ஈஸியான விஷயந்தான்
அதிகப்படியான வேர்வை தூக்கம் இல்லாதது இந்த மாதிரி பல பிரச்சனைகளை ஏற்படுத்தும் இப்படிப்பட்ட பிரச்சனைகள் வர்றதாக தெரிஞ்சதுன்னா இதை நீங்கள் உணவில் சேர்க்கிறத நிறுத்திக்கலாம் கடல் உணவு கடற்பாசி பிற கடல் காய்கறிகளுக்கு அலர்ஜி செலவுங்களுக்கு இருக்கும் இந்த மாதிரி அலர்ஜி இருக்கிறவங்க ஸ்பைரலனாவை தவிர்க்கிறது நல்லது அதே மாதிரி தைராய்டு பிரச்சனைகள் உள்ளவங்க கீழ்வாத பிரச்சனைகள் உள்ளவங்களுக்கும் இந்த ஸ்பைரலினா பொருந்தாது தவிர்க்கிறது நல்லது கர்ப்பிணி பெண்கள் டாக்டர்கிட்ட கன்சல்ட் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறமா அந்த ஸ்பைரலினாவை உணவில் சேர்க்கிறது நல்ல விஷயம் எல்லா சப்ளிமெண்ட்டை போல தான் ஸ்பைரலினாவும் பயன்படுத்துறதுக்கு முன்னால் உங்கள் டாக்டர்கிட்ட கொஞ்சம் கன்சல்ட் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறமா உணவில் சேர்க்கிறது தான் சரியான முறைன்னு சொல்லலாம் இது உங்களுக்கு பொருத்தமானதா நீங்கள் எடுத்துக்கிற மற்ற மருந்து பொருட்களோடு இது சேரும்போது ஏதாவது பிரச்சனையை கொடுக்குமா அப்படிங்கிறத டாக்டர்கிட்ட நீங்கள் கன்சல்ட் பண்ணிக்கிறது நல்லது ஸ்பைரோலனா பற்றி இந்த வீடியோவும் நான் ஏற்கனவே பதிவிட்டிருந்த மற்ற வீடியோக்களும் ஸ்பைரோலனா பற்றிய வீடியோக்களும் உங்களுக்கு பயனுள்ளதாக இருக்கும்னு நினைக்கிறேன் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்துச்சுன்னா வீடியோக்கு ஒரு லைக் கொடுத்து மற்றவங்களுக்கும் ஷேர் பண்ணுங்கள் அவங்களுக்கும் அது பயன்படட்டும் நீங்கள் வீடியோக்கு கொடுக்குற ஒவ்வொரு லைக்கும் புது புது வீடியோக்களை உங்களுக்கு கொடுக்குறதுக்கு எனக்கு ஒரு ஊக்கத்தை கொண்டு பண்ணும் உங்களுடைய கருத்துக்களை கமெண்டில் சொல்கிறதுக்கு மறக்காதீங்க இன்னொரு சூப்பரான வீடியோவில் மறுபடியும் உங்களை சந்திக்கிறேன் நன்றி